de vous retrouver une nouvelle fois pour cet euh, enregistrement qui sera disponible sur Patreon et qui sera également uploadé en version vidéo euh, prochainement sur YouTube. Aujourd'hui, je suis particulièrement honoré de vous inviter à, à un voyage dans ce que les 6e et 7e siècles ont laissé de marquant dans l'histoire. Et ainsi, chers auditeurs et amateurs de 21 siècles et 21 histoires, vous êtes de plus en plus nombreux et je vous en remercie, je me permets de déroger au plan habituel de mes narrations, tant dans la forme que dans le contenu. Et d'abord, en choisissant, contrairement à ce que j'ai coutume de faire, eh bien, je vais démarrer aujourd'hui directement par ce qui est le fait qui s'était juxtaposé sur ces deux siècles, Simultanément. Un habit. La lumière qui a marqué cette période. Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. C'est une eulogie signifiant prière épée sur lui. De ses autres noms, Abu al-Qasim Muhammad ibn Abdallah, ibn Abdal Muttalib, ibn Hashim. Dernier d'une longue lignée de messagers et prophètes de Dieu. Rasoul Allah en arabe. Venu transmettre vers l'an 570 la religion de l'homme qui est soumise aux ordres de Dieu. L'islam, monothéisme pur, enseigné au prophète par le Créateur à travers l'archange Gabriel enjoignant aux êtres, qu'ils soient d'essence humaine ou autre, de croire au Dieu unique, Allah. De faire don aux plus nécessiteux d'entre eux, de ce qu'il leur a attribué, afin d'être récompensés dans ce monde et dans l'au-delà. Le prophète de l'islam, dont les actions ainsi que les paroles, la sunna, sont les boussoles de la vie du musulman. Si je traite ces deux siècles simultanément, c'est donc, vous l'aurez compris, parce que, un, je considère la naissance du prophète au sixième comme ayant été le fait marquant, et en cela, nous verrons que nombre de penseurs à travers le monde entier l'avaient validé. Et puis deux, la fondation de la dernière religion abrahamique comme l'événement notable du 7e siècle. Parler du prophète Mohammed n'est cependant pas une mince affaire. Et lorsque l'on veut décrire sa vie et encore plus son message, il me semble que certaines sources se situent dans le parti pris idéologique. L'étymologie occidentale erronée du prénom par exemple, Mahomet, fait l'objet de controverses que certains expliquent par une déformation de prononciation ou de variation régionale sur le modèle euh, de Mehmet en turc ou encore de Mamadou en Afrique occidentale. Tandis que d'autres penchent davantage pour une action de sabotage puisque Mohamed, le digne de louange, change péjorativement de sens avec le préfixe de négativité « ma » en arabe et donc beaucoup abondent dans ce sens voyant dans cette altération phonétique une origine dépréciative du nom Mahomet qui dénoterait l'imaginaire péjoratif au sujet du prophète de l'islam dans l'Occident médiéval. Dénigrement xénophobe, materné dans un contexte de croisade et d'islamophobie un petit peu comparable à ce que nous vivons depuis quelque temps avec les violentes attaques tous azimuts et leur cortège d'interventionnisme gouvernemental prenant pour prétexte la laïcité et provenant de gens qui, en réalité, il faut bien le dire, combattent la religion musulmane pour ce qu'elle est. On peut donc défendre l'idée que le 21e siècle voit en quelque sorte la continuité d'un discours attaquant la religion à travers son représentant afin de la discréditer. Dans un contexte, dans un exercice qui s'apparente parfois à de la haute gastronomie, 
Certaines réalités sont saupoudrées de contre-vérités et ainsi créent un trouble qui, à son tour, permet de mieux questionner la pratique religieuse musulmane. Un certain nombre de chercheurs sont cités, par exemple dans l'encyclopédie en ligne Wikipédia, qui, sans remettre en cause leurs compétences techniques dans leur domaine, généralement l'histoire, ne semblent nullement prendre en compte l'exceptionnalité de celui que le Créateur a choisi pour répandre sa parole. Et avant cela, lui envoya deux anges lui apposer le sceau de la prophétie. Ces anges avaient également pour mission d'ôter en lui tout semblant de vie sous défaut. Je sais, ceci ne parle pas nécessairement aux universitaires, notamment en Occident. C'est pourtant ce qui explique le mieux leur aveuglement quand il s'agit de sonder l'insondable. Intercesseur ultime au jour du jugement dernier, lors duquel l'homme devra passer sur un pont au-dessus des flammes de l'enfer, le modèle de perfection physique, intellectuelle et morale, judicieux dans ses propos, énergique dans ses expressions, fidèle à ses amis et à ses promesses, parfaitement attentif quand il faut éviter l'acte malveillant. Guerre Kouraïchite dal en 590, où il se distingue par son courage. Reconstruction de la Kaaba, durant laquelle il ménage la susceptibilité et l'orgueil de différents clans de la Mecque, parvenant à les faire collaborer. Mais surtout de nombreuses retraites spirituelles, les Tahanut, durant l'une desquelles, en l'an 610, lui apparaîtra l'archange Gabriel, ou Djibril en arabe, dans une grotte nommée Ira, chargé par Dieu lui-même de commencer à lui enseigner le Saint-Coran avec un verbe « lire » à l'impératif présent. C'est en tout cas notre foi à nous les musulmans. Alors, s'il est en général attendu d'être jugé de manière favorable par les personnes qui partagent la même vision, les mêmes valeurs ou la même religion, il apparaît plus téméraire. En revanche, qu'une diversité de penseurs et savants porte un même regard approbateur à propos d'un prophète dont ils ne suivent pas nécessairement les préceptes. Alors je vais m'atteler quelques instants à cet exercice, non pas que disent de vous vos amis, mais plutôt que disent de vous vos potentiels adversaires. Voltaire est bien obligé de reconnaître, lui au départ dit-on si violemment hostile à l'islam, va, en se détachant des sources héritées du Moyen-Âge, changer de perspective et même vantait la doctrine musulmane pour sa grande limpidité. Il n'y a qu'un Dieu et Mohammed est son prophète. Entre 1768 et 1772, le philosophe français suspecté de racialisme à minima en vient à relever point par point les éléments consubstantiels à l'islam qui lui confèrent sagesse et humanisme. L'aumône, qui n'est pas une nouveauté, mais qui là est une loi, avec un montant proportionnel au revenu en argent ou bien en marchandises. La prohibition des jeux de hasard, œuvre démoniaque pour le Saint-Coran. Et puis l'interdiction de la consommation d'alcool, dont les effets négatifs sur la santé et la morale ne sont pas à démontrer. Johan von Goethe, poète protestant de son Allemagne tout juste libérée des armées de Napoléon, reconnaît, je cite, « Nous, les Européens, 
avec tous nos concepts, n'avons pas pu encore atteindre ce que Mohamed a atteint et nul ne pourra le dépasser. Mahatma Gandhi, figure politique et spirituelle majeure du siècle dernier, était lui convaincu que le respect scrupuleux de ses engagements, son intrépidité, son courage, sa confiance absolue en Dieu et en sa propre mission, étaient les véritables sources de la place qu'occupe l'Islam. La liste des penseurs de tous bords subjugués par le prophète de l'Islam n'est pas exhaustive, mais je cite en dernier le philosophe américain William Durand. « Le nom Mohammed, dit-il, s'accorde bien avec certains passages bibliques qui prédisent sa venue. » Il reconnaît par ailleurs que le plus fameux des livres écrits en arabe, le Coran, transmis par un prophète illettré, était tout à fait miraculeux. Et puis, le talent militaire ou encore le management des hommes, comme s'il avait été éduqué à tout cela. Essence de l'envoyé de Dieu Le troisième mois lunaire Rabbi Al-Ala'awal dans la ville de la Mecque, alors cité et carrefour caravanière, vivant du commerce de marchandises et traversé de route allant vers la Syrie, l'ancien Irak, le Yémen. La campagne militaire menée par un général axoumite contre la Mecque entre l'an 553 et l'an 570 permet de déterminer la période de naissance du prophète. L'année de l'éléphant qui renseigne aussi sur cette attaque d'une armée d'hommes et d'éléphants. Au passage, certains historiens tergiversent sur la précision des dates et soutiennent que la chronologie des événements tels que l'ont établi les yéménites de la période pré-islamique ne permettrait pas, selon eux, de valider l'interprétation des commentateurs musulmans traditionnels. Pourtant, le Coran apporte des réponses aux nombreuses doutes exprimés, déclinés de manière on ne peut plus claire, en usant de la même méthode que ses contradicteurs, la science. À partir de la pensée scientifique, essentiellement superstitieuse de cette époque, des découvertes scientifiques récentes concordent avec des sourates contenues dans le Coran. L'origine de l'univers, par exemple, qui était liée, pensait-on, à l'eau, alors que le Coran évoquait qu'en fait c'était à partir de la fumée que l'univers fut. Dieu s'étant adressé au ciel et à la terre qui était alors fumée. Révélation descriptive du Saint-Coran. En effet, scientifiquement prouvé depuis des débuts de l'univers avec une poussière cosmique qui se condense de temps en temps pour laisser apparaître les étoiles. Cette poussière cosmique est pour l'observatoire spatial Herschel ni plus ni moins qu'une sorte de fumée. Autre exemple, le télescope Hubble avait découvert en 1929 que le ciel n'était pas statique comme on pensait mais qu'au contraire, et comme l'indique le noble Coran depuis plus de 1443 ans, le ciel avait été construit. Son créateur l'étendant en permanence. Et sur ce point, le prix Nobel Albert Einstein avait reconnu s'être trompé. Lui qui, comme la quasi-totalité de la communauté scientifique du début du XXe siècle, appliquait la loi de la relativité générale à l'univers dans son entièreté. Enfin, le principe physique voulant que les corps chauds comme la fumée remontent toujours vers le haut, la réalité de la circulation atmosphérique, ainsi tout comme l'homme seconde après seconde, 
la terre aussi renouvelle son air tous les matins. Ces trois phénomènes, désormais incontestés, sont bel et bien contenus dans le Coran. Ils devraient, à minima, conduire toute personne, aussi intellectuelle soit-elle, à reconnaître ses limites d'humain quand il s'agit de comprendre, d'expliquer ou de mettre en doute les versets de Dieu. Après tout, même Einstein s'y était pris les pieds. Revenons à la Mecque. Durant la vie du prophète, la tribu guerrière des Quraysh, gardien attitré de la Kaaba. Sanctuaire construit par Abraham et son fils Ismaël, le père Abdullah, décédé peu de mois avant sa naissance, lui-même fils du responsable de la source d'eau d'Izemzem, et puis la mère Amina, plus noble, plus vertueuse des femmes, le cercle familial de l'envoyé de Dieu. Puis, éducation dans le désert, comme le voulait la tradition au sein des familles de la noblesse Koraïchite. Suite au décès de Mère Amina, Mohammed, paix et salut sur lui, est gardé chez son grand-père paternel, Abdal Moutalib. Celui-ci, une fois devenu trop vieux, le laisse sous la responsabilité de son fils. Son oncle, Abu Talib, lui fait découvrir l'Arabie lors de voyages au cours desquels il l'initie au commerce. Vient ensuite le mariage à l'âge de 25 ans avec Khadija bin Kowaelid, la mère des croyants, commerçante aisée et pour nombre de musulmans, première à avoir embrassé la religion islamique. Cette nuit-là, celle du destin, la Elat al Kadr en arabe, Mohamed, paix et salut sur lui, âgé de 40 ans, lors d'une de ses retraites spirituelles dans la caverne de Hira, reçoit, par l'entremise de l'archange Gabriel, le premier verset de la parole du Seigneur de l'univers. Les versets suivants suivront. Certains à la Mecque, d'autres plus tard à Médine, le prophète les révélant au rythme où il lui était descendu, comme on dit. Pendant ce temps, les autorités de la Mecque, fortement préoccupées par les messages prêchés par le prophète Mohammed et ses compagnons, notamment ceux précisément qui combattent leurs croyances et pratiques ancestrales, vont réagir. Exclusion de son clan familial par son oncle Abu Lahab, dont une des sourates du Saint-Coran maudit en l'an 619. Exclusion d'ailleurs, qui équivalait à l'époque à une condamnation à mort. Mais aussi, persécution variée pour lui et ses compagnons, justifiant une première vague d'immigration des premiers musulmans à Aksum, dans l'actuelle Éthiopie. Et puis finalement, l'émigration à Médine en 622. Les Gir, marquant le début officiel de l'islam et donc du calendrier musulman. Un an plus tard, soit le mois ramadan de l'année 2 après l'Égypte, bataille de la vallée de Badr entre les musulmans en petit nombre, dont le prophète Mohammed, et une coalition de Quraïchites polythéistes tels que Abu Jal. La victoire des fidèles musulmans démontre à cette occasion que la foi en Dieu mène au succès en dépit de situations a priori désespéré. Dans le saint Coran, il est fait mention à plusieurs reprises de cette bataille. Des anges en ligne soutenant les musulmans, une poignée de poussière envoyée sur les ennemis par le prophète et qui les aveuglèrent instantanément. 
Veines rompues, os brisées, convulsions d'origine non identifiable, le tout sans aucune blessure apparente. Cela ne pouvait être l'œuvre d'homme aussi fort soit-il. Après plusieurs années jonchées de bataille, celle de Louhoud, favorisée par des notables juifs de Médine en 625, celle de la tranchée durant laquelle la ville de Médine, encore une fois, est siégée durant 25 jours en l'an 627, finalement la Mecque est prise par le messager de Dieu et ses compagnons en 630. La plupart des habitants se convertissent à l'islam et la Kaaba, débarrassée de ses idoles, conserve sa place éminente dans la culture arabe en voie d'islamisation complète. En 632, trois ans avant de quitter le monde, le prophète effectue le pèlerinage d'adieu, Hajat al-Awada. Lors de son retour, il fait un serment et donne des instructions. Les femmes doivent être bien traitées. C'est la raison du mariage légal avec plusieurs femmes. Les vendettas de la période de la Jaïlia sont abolies, de même que les intérêts usuraires. Le pèlerinage, proprement dit, a ses rites et son règlement que le prophète avait instauré sur quelques jours du mois de Djul al ija culminant au dixième jour, celui du sacrifice animal. Le mouton qui a six mois, ou la chèvre qui a deux ans, ou le bovin qui a deux ans, et qui est entré dans la troisième année lunaire, ou le chameau qui a complété cinq ans. Il commémore ainsi la force de foi d'Ibrahim qui était décidé à égorger son fils quand Dieu le lui demanda. Jour sacré, s'il en est, il est de rigueur de se raser la chevelure, de ne pas livrer bataille, de n'attenter ni au bien, ni à l'honneur des pèlerins. Rentré à Médine, le prophète Mohammed y décédera à l'âge de 63 ans, laissant la guidée de la Ouma entre les mains d'Abu Bakr, le véridique, sous le califat duquel on commence à assembler les versets du saint Coran. Les guerres continueront, guerre du djihad, mais aussi guerre d'apostasie, opposant différentes tribus, entre 632 et 633. Le califat s'étire jusqu'au Yémen conquiert et islamise l'ensemble de la péninsule arabique, au moment où le schisme originel de l'islam s'installe. Un groupe de musulmans appelés chiites, car partisans d'une transmission familiale du califat, assure depuis cette époque que la désignation en tant que successeur avait été actée par le prophète lui-même, son cousin Ali ibn Abi Talib, par ailleurs, mari de sa fille Fatima Zahra, premier d'une lignée de douze imams, parmi lesquels le Mahdi, attendu comme le Messie de la fin des temps. Mes chers amis, en ce septième siècle donc, voici offert aux hommes et aux autres créatures la religion islamique. Être soumise en un Dieu unique, sans associer, pour ne l'être au final à rien ni à personne d'autre. Synthèse des législations précédentes que sont le judaïsme et le christianisme, dont les noms des prophètes Moïse et Jésus-Christ, Moussa et Issa, sont maintes fois favorablement cités dans le Coran. La religion de l'humilité face à la toute-puissance d'un créateur suprême que le croyant doit exprimer jusque dans sa position de prière. Le front doit venir se poser au sol lors des prières quotidiennes qui couvrent la totalité de la journée et dont le procédé synchronisant délicieusement technique bienfaitrice pour le corps et concentration unique ne pouvant la rendre que difficilement bâclable. Au départ de la péninsule arabique et en moins d'un siècle, la mission prophétique de Mohammed, paix et salut sur lui, va affecter une grande partie du monde connu.
de l'Atlantique aux confins de l'Asie, à l'Afrique, puis l'Europe. Et puis ancrer durablement une spiritualité, des règles de vie, des lois, à une part sans cesse croissante de l'humanité. Dernier des prophètes et des messagers, clôturant ainsi le cycle de révélation des religions abrahamiques, devant restaurer la loi ainsi que la foi incorruptible du monothéisme d'origine tel qu'il fut apporté à tous les précédents prophètes. Les ayats, signes de Dieu, lui sont progressivement descendus jusqu'à sa mort sous forme de versets qui, une fois assemblés, constitueront le noble récit et que l'on peut à juste titre considérer comme la parole de Dieu traçant le chemin de la religion. Un texte sacré par nature, inimitable dans la beauté de sa structure et dans ses principes en matière d'éthique et de bonne moralité. Inimitable également de par la rectitude de sa grammaire et de sa construction syntaxique, le tout premier ouvrage en langue arabe, Al-Kitab, est la parole verbatim de Dieu à destination de toute l'humanité et de toutes les formes de création qui la composent, des animaux aux végétaux, des esprits en tout genre, aux éléments naturels. Sourate, 614 surat, 6236 versets, 7 méthodes canoniques de mode de récitation, les qui le livre du discernement, al furqan autre nom du livre saint, est assemblé par le troisième calife, Osman, Marie de Rokaya, une des filles du prophète, et qui au vu de la disparition de plus en plus de compagnons du prophète, trouva nécessaire entre eux, 644 et 656 de sanctuariser les ayats sur un support. Les sourates de la Mecque sont antérieures à l'Égypte, c'est-à-dire au départ du prophète et de plusieurs de ses compagnons de la Mecque vers l'oasis de Yatri, ancien nom de Médine. Les sourates de Médine arrivent après l'Égypte fatalement qui marque ainsi une rupture du modèle sociétal établi jusqu'alors et fondé sur l'organisation en clan de membres consanguins pour celui de communauté de destin fondée sur la croyance. Une véritable révolution qui instaure dès lors une stricte égalité entre les croyants, qu'ils soient esclaves, libres, arabe ou bien non arabe. Le musulman est celui qui témoigne en étant véridique qu'il n'y a de véritable divinité qu'Allah et que Mohammed est son messager. C'est la shahada dont l'affirmation en étant saint d'esprit fait rentrer dans la Oumma. Cinq fois par jour, il lui est ordonné de se tourner vers la Kaaba située à la Mecque, de réciter des versets du Coran en priant Dieu selon un rituel bien précis. Depuis la pérification du corps, l'ablution, jusqu'au protocole d'invocation et au nombre de mouvements et supplications. Il jeûne quotidiennement, durant tout un mois, celui de Ramadan, en s'abstenant de manger, de boire, de médire ou de s'accoupler de l'homme jusqu'au crépuscule. C'est le sou. Et puis bien sûr, l'aumône légale et obligatoire, la zakat, que tout homme, toute femme, qui a la volonté de purifier ses biens, afin qu'il lui soit réellement profitable, eh bien, se doit de diriger en règle de vie. Le bonus du hajj, finalement, consiste à effectuer au moins une fois lors d'une vie, si les moyens financiers et ou physiques le permettent, le pèlerinage à la Mecque. Autre fait marquant du 6e siècle, nous nous situons en pleine période Azuka au Japon, lors de laquelle le bouddhisme pénètre l'archipel nippon. 
En 595, des mathématiciens indiens auraient laissé des traces d'une découverte sur la numérotation décimale et le zéro. Le mot sunya signifiant vide et indiquant ainsi une absence de valeur, donc le zéro, apparaissait déjà au début du siècle précédent dans un traité de cosmologie en sanskrit. Quelques années avant, en 546, une épisodie catastrophique frappe l'est de l'Empire byzantin et ses quelques 450 000 habitants. Décimant des cheptels de bétail, phénomène qui, combiné à la fameuse peste justinienne, affaiblira l'Empire pour longtemps. Et encore avant, en 525, le moine Denis le Petit à Rome propose de dorénavant mesurer le temps à compter de la naissance du Christ. C'est l'anneau dominé. Au 7e siècle maintenant, l'Afrique est peuplée d'environ 16 millions d'individus. Maghreb et Somalie rentrent dans l'islam, tandis que des dissidents arabes émigrent en Tanzanie et au Niger. La Chine innove en 624 sur le plan agricole en légiférant sur le statut agraire afin d'instaurer un système collectif de culture. Les terres sont réparties à titre de viager et à part égale entre les cultivateurs. Enfin, en Europe, la Gaule frappe son nouvel étalon monétaire en l'an 670. Le denier d'argent. Cette année-là, il marqua également l'arrêt des importations de rouleaux de papyrus, le parchemin devenant l'unique support pour la rédaction des actes officiels. Il y aurait sans doute encore beaucoup à dire. Chers auditeurs et auditrices, je vous remercie infiniment pour le temps que vous accordez semaine après semaine à ces contributions. Cet audio est disponible, je le disais, donc sur Patreon, tandis que sa version vidéo sera prochainement uploadée sur YouTube avec les images de Cyberlink, une entreprise asiatique fondée en 1996 et qui publie des logiciels multimédia de qualité. A bientôt pour un nouveau récit, 21 siècle, 21 histoire. Au revoir.